Good evening my viewers wherever you are watching us tunamshukuru Mungu ni kwa ajili yenu na pia tunashukuru Mungu ni kwa ajili ya nafasi hii ambao ametukirimia ili tukaweze kuwasiliana nanyi mahali popote pale mulipo pengine waenda unatutazama pengine uenda ukao unasikia sauti hii tuwakaribisha katika imbanda hii na bwana wa majeshi akawambariki my name is Minister Dixon Demwa na namshukuru bwana ni kwa ajili ya mbali huu ambao ametufikisha sisi ni Faith Harvest International Ministries na tuko katika tawi la utawala na bwana awambariki tunapoenenda kuwasiliana pamoja nanyi leo hii kuna ujumbe ambao bwana ametia ndani ya moyo wangu na namba ya kwamba bwana ataenenda kutusaidia tunapoenenda kuendelea pamoja nanyi naenda kusoma maandiko katika kitabu cha Yohana mtakatifu fungu la tano kuanzia mstari wa kwanza andi wa tisa na niombe ya kwamba bwana wa majeshi ataenda kutumbariki na kabla niombe ni, 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 ni some neno la Mungu nataka kwenda kuomba Mbwana ni asande ni kwa ajili ya neno lako neno lako ni uwai neno lako ni uzima neno lako ni la kweli naomba ni kwa ajili ya mtazamaji anayenitazama wakati huu bwana wa majeshi na wakambidhi mikononi mwako naomba ukawabariki naomba ukawalinde naomba ukawainue neema yako naomba kawatoshe kwa kuwa ni Mungu mkuu bwana tunapoenenda kuanza na kuendelea naomba ya kwamba utaenenda kutusaidia Roho Mtakatifu wa Mungu njo iliyokuwa mwalimu na kwa mwelekezi wetu kwa jina la Yesu tuomba na kushukuru amen ninao njumbe ambao nasema ya kwamba bwana anaweza kubadilisha historia yako god can change your history Mungu anaweza kubadilisha historia yako na nataka kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu fungu la tano kuanzia mstari wa kwanza andi wa tisa. Biblia inasema mbanda ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi na Yesu akakuya kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panambirika itwayo kwa Kiberania Bethsaida nayo ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa ya wangonjwa walikuwa wamelala vipovu viwete na wao waliopooza wakingonja manji ya chemuke kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katikati ya ile mbirika akayatibua manji basi yenye yeye ye, ye, aliingia kwanza mbanda ya manji kutibuliwa akapona ungonjo wote aliokuwa ameupata na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa awezi muda wa miaka 38 Yesu alipomwona huyu amelala naye akinjua ya kuwa amekuwa ali amekuwa ali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima yule mgonjwa akamjibu bwana mimi sina mtu wa kunitia mbirikani manji yanapotibuliwa ila wakati ninapokuja ninapo mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu yeye akamwambia simama njitwike ngondoro lako uende mstari wa tisa, mara yule mtu akawa mzima akanjitwika ngondoro lake akaenda akaenda nayo ilikuwa ni siku ya siku ya sabato basi kulingana na maandiko ambao tumeweza kuyasoma Biblia inasema ilikuwa mbanda ya hayo ye, kulikuwa yako na siku ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu kwa kuwa kama vile mnavyojua kulingana na desturi ya mwanadamu panapokuwa na karamu kunapokuwa na sherehe kila wakati kulingana na desturi ya wanadamu wa watu wanataka kuenenda walikotoka ili wakaweze kufurahia pamoja na watu wao kwa hivyo jambo hili alikuwa kando na desturi ya Yesu ilipozemekana ya kwamba kunao sherehe ama kunao karamu ya wayahudi Yesu akaamua kusimamisha shungu lilizokuwa nazo ili aweze kuenenda mashambani ama akaweze kuenenda alikotoka ili akaweze kujumuika pamoja na watu wale wengine katika sherehe hizi ambazo wayahudi walikuwa nazo basi biblia inasema namba anda hayo 
palikuwa na siku kuu ya Wayahudi na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu akavanya kama vile wale wengine walivyokuwa wanavanya kuenenda kusherekea katika siku kuu huko Yerusalemu na Biblia inasema ya kwamba Yesu alipoingia Yerusalemu hapo ndani ya Yerusalemu palikuweko na lango la kondoo ambapo kando ya lango hili la kondoo Biblia inasema palikuweko na mbirika ambao baanda ya kuwa na mbirika kando yake mbirika hii ilikuwa na manji na Biblia inasema ya kwamba kuna wakati malaika alikuwa anashuka kutoka njuu mbinguni na anaposhuka alikuwa anakuja na jaribu kuyatibua yale manji na anapoyatibua ikiwa kulikuwekwa na mtu mgonjwa alikuwa anapokea uponyanji basi Biblia inasema ya kwamba mbanda ya Yesu kuingia katika lango hili la kondoo akapata mwanamume mmoja ambao alikuwa na miaka 30 na minane baada ya kuwa na miaka 30 na minane manji yalikuwa yanatibuliwa lakini hakuwa na msaada hakuwa na mtu ambao angeweza kumsaidia ndio manji yalikuwa yanatibuliwa kila wakati na malaika anaposhuka lakini baada ya manji kutibuliwa hakukuwa na mtu ambao angeweza kumsaidia ili akaweze kuingia ndani ya yale manji ili akaweze kupokea kupokea muujiza wake ambao ni muujiza uponyaji na miaka ikasonga twende rurudi mwaka wa kwanza za andi miaka 38 huku akiwa hana mtu ambao anaweza kumsaidia katika shida alizokuwa nazo akiwa kwa pale akiwa anaangojia malaika hanja aweze kuyatibua yale maji baadaye aone kama anaweza ingia ndani akaweze kupokea muujiza wake uponyaji na bibili inasema ya kwamba mbahanda ya Yesu kuingia jambo la kwanza alipo, alipofanya alikutana na jamaa huyu ambao alikuwa amesalia mahali pale kwa miaka ipatao 30 nane huku akiwa ana msaada mahali popote ambao angeweza kuupata Biblia inasema akamuuliza yule mtu je unataka kupona Biblia inasema huyu jamaa akamwambia Yesu ya kwamba nimekuwa hapa kwa miaka ipatao 38 lakini mimi sina mtu ambayo anaweza kunisaidia kuingia ndani ya manji haya ili nikaweze kuponywa na Biblia inasema ya kwamba mbaanda Yesu kumtazama yeye akutaka kunjua kama kuna mtu ambayo anaweza kumsaidia kwa kuwa kulingana na Biblia jamaa huyu anasema ya kwamba yeye ana mtu kwa hivyo kwake kukaa miaka 30 minane akiwa anjapokea muujiza wake amekaa mahali pale kwa sababu hakuna mtu ambayo angeweza kumsaidia pengine watu wake walikuwa wamemtalakia pengine watu wanaonjua walikuwa hawezi wakamsaidia kwa kuwa kuna kitu kimoja najua katika maisha ya kwamba wanadamu ni wanzuri kwa kutia moyo lakini inapofika wakati ambao unataka msaada kutoka kwa wanadamu pengine uende ingawa ule msaada usiupate kwa hiyo yule jamaa alikaa mahali pale kwa munda wa miaka 38 asipate mtu ambao angeweza kumsaidia katika maisha asipate mtu ambao angeweza kumsaidia ili akaweze kumuondolea ungonjwa huu miaka 38 watoto walikuwa wanazaliwa pale Yerusalemu wanaendelea kukua wanaingia katika shule wanaenenda katika shule ya upili pengine wanaenenda wanaenenda katika kozi zao huku wakiwa wanajua kwamba kuna mtu pale kando ya mbirika hile ambao anakuanga anaishi mahali pale lakini hakuna mtu ambao angeweza kumsaidia kwa hivyo kulingana na historia yake alikuwa ina, ilikuwa inaeleweka vizuri ya kwamba pale kando ya mbirika kuna mtu ambao ndaima kuna mzee ambao ndaima ukaa mahali pale huku akiwa anahitaji msaada msaada wa mtu akaweze kumchukua wakati ule malaika ameshuka ili akaweze kumchukua na amtupe katika manji wakati yule malaika anaposhuka ili baada ya kutupwa akaweze kupokea uponyaji lakini biblia inasema hakukupatikana mtu yule njamaa akasema ya kwamba mimi sina mtu ambao anaweza kunisaidia ndio nimeishi mahali hapa kwa miaka 38 lakini kamwe sina mtu ambao anaweza kunisaidia lakini Yesu alipokuja na akaingia nje Yerusalemu hata ingawa alikuwa anaenenda katika karamu basi yule mtu msaada wake ukao umevika wakati wake ukao umevika 
wakumbandilishiwa njina wakumbandilishiwa hali ambao walikuwa wanaipitia kwa hivyo mchana mwema wa leo nataka kunena nao wanao nitazama wewe waonae nisikia ya kwamba kuna Yesu ambao anaweza kukubadilishia historia yako haijalishi umekuwa katika hali ulio ndani yake kwa miaka mingapi haijalishi uko katika hali hiyo ulio nayo kwa miaka mingapi pengine aona mtu ambao anaweza kukusaidia unaweza kuwa unasema ndio vieti ninazo elimu ninayo ya kutosha kazi nimeitavuta miaka mingi tangu nimalize shule lakini sijawahi anjiriwa kwa sababu ngani sina mtu ambao anaweza kunielekeza sina mtu ambao anaweza kunisaidia sina mtu ambao anaweza kuniongoza hili nikaweza kupata kazi kwa sababu ndio elimu ninayo vieti ninavyo nacho kinachochitanjika lakini sina mtu sina godfather pale mbele ambao anaweza kunisaidia lakini nimekuja kukuambia kwamba kuna Yesu ambaye anaweza kukubadilishia historia yako hilo unajulikana nayo tangu ulipozaliwa hilo unajulikana nayo kutoka pale ulikotoka hilo unajulikana nayo katika mambo unayofanya katika maisha Yesu Kristo alipoingia akampata mtu ambao amesalia mahali pale kwa miaka ipatao 38 huku asimpate mtu ambao angeweza kumsaidia katika maisha ndio ngonjwa nao uwete anao ambao unaendelea kumsumbua katika maisha lakini msaanda upate wapi ndio malaika ushuka kila wakati lakini anasema mara wakati malaika alikuwa anashuka mtu mwingine anatumbukizwa mbele yangu kwa hivyo muujiza wangu unapitwa na wakati kwa sababu mtu mwingine amenitangulia kwa sababu hana mtu ambao wakati ule manji anashemishwa na malaika anaweza kumchukua kwa haraka na mtupe katika manji ili muujiza wake ukaweze kupatikana Yesu alipoingia akambandilishia historia katika mambo ambayo yalikuwa nikikwaso katika maisha yake Yesu akambandilishia historia katika mambo ambayo yalikuwa nikikwaso katika maisha yake miaka ipatao 38 hakumpata mtu ambao angeweza kumrehemu miaka 38 hakumpata mtu ambao angeweza kumsaidia ndio wanaona aka na uchungu mwilini ndio wanaona aka na uwete ndio waona ameishi mahali pale kwa miaka mingi lakini hakukupatikana na mtu ambao angeweza kushikwa na roho ya huruma ili akaweza kumsaidia mtu huyu angalao akaweza kupata muujiza wake mwaka nenda ruti miaka 38 hakumpata mtu ambao angeweza kusimama naye katika unyonge wake katika ungonjo uliokuwa unamsumbua nami adhuri ya leo nimekuja kunena nawe pengine huko mahali katika hali ya ukiwa au njiu fanye nini huko katika hali ya shida huko katika matatizo au njiu mkimbilie nani au njiu muendee nani janga limekumba taifa janga la corona ulimwengu wote watu wako na kilio watu wako na dhiki biashara zimefungwa watu watu wengi wanaendelea kusongwa na shida katika maisha yao lakini kuna mtu anaendelea kuangaika moyo wake uko na uzuni anasema nivanye nini biashara yangu ilivungwa anauliza nivanye nini kazi ya nilipotesa kazi kwa kwa kuwa tulichunjwa katika mchunjo uliokuwa na sasa niko nyumbani sina msaanda sasa niko nyumbani sina msaidizi nimekuja kunenda nawe nikwambia kwamba kuna Yesu ambao anaweza kukubadilishia hali kuna Yesu njoo mbinguni ambao anaweza kuja na ataangalia hata angalia mpangilio wa mambo vile alivyokuwa Yesu alipoingia pale jambo la kwanza lile alivanya yeye hakutaka kujua ya kwamba kama huyu mtu ako na mtu ambao anaweza kumsaidia ili akaweze kumuingiza katika manji alimuamuliza unataka kupona akamwambia sina mtu ambao anaweza kuniingiza katika manji yanapotimbuliwa Yesu akuangalia udhaifu huo jambo alilofanya alimwambia kwamba chukua njitwike mkeka wako na uenende zako kwa sababu ngani Yesu amekuja ili akaweza kum mbandilishia hali ambayo amekuwa imekuwa imekimsumbua katika maisha Yesu amekuja kumuondolea hali hii ambayo imekuwa nikikwaso katika maisha yake jambo la kwanza Jamaa huyo alikuwa akiweta kwa hivyo hakuwa na uwezo. Jambo la pili, alikuwa ameishi mahali pale miaka mingi ipatao 38. Kwa hivyo alikuwa ameishi pale mpaka amekata tamaa. Alikuwa ameishi pale mpaka amechoka. Ndio sababu unaona hata Yesu alipomuuliza nje unataka kupona, alianza kumwandidhia, alianza kumpa historia yake kwanza. Kwa maneno mengine, ili Yesu akaweza kumuelewa, anapoenenda kukambiliana naye, anjue kwamba nakambiliana na mtu wa aina gani. Huyu 
mtu amekuwa mahali hapa kwa miaka ipatao 38. Kwa hivyo alikuwa anataka jambo la kwanza amueleze ili akaweze Yesu akaweze kumfahamu zaidi. Bila kujua ya kwamba huyu ni Yesu mwana wa Mungu na alimjua tangu azaliwe. Naye alikuja ili tukaweze kuwa na uzima na tukaweze kuwa nao kwa utere. Kwa hivyo alipoingia aliona shinda ambazo zilikuwa huyu jamaa anakambiliana nazo. Aliona matatizo ambayo yalikuwa yanamsukuma katika maisha. Alijua ya kwamba hana mtu. Jambo ile lingine alikuwa hopeless hakuwa na matumaini kamwe katika maisha kwa sababu gani hakuwa na mtu wake ambao angeweza kumsaidia katika maisha alikuwa hana matumaini ya kesho kwa sababu hana mtu na ndio naana hili ndio swali ambao amenjibu aliambia Yesu alimwambia mimi sina mtu unataka kupona mimi sina mtu unataka kupona mimi sina mtu kwa maneno mengine yeye amekata tamaa katika maisha ana matumaini ya kuishi kesho kwa sababu hana mtu ambao anaweza fanyika kuwa msaanda wake bila kujua ya kwamba Yesu mwenye alikuwa ameingia kwa wakati huo yeye sio kama mwanadamu wale wengine ndio wanadamu wale wengine hawakuwa na huruma katika maisha yake walimtazama mali pale miaka twende turudi miaka ipatao 38 bila kumpa msaanda la kumsaidia lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alipoingia mahali pale akamtazama na akamhurumia akaona ndio kweli ni ukweli huyu mtu amesalia mahali hapa miaka ipatao 38 wala lakini hana mtu ambao anaweza kumsaidia katika maisha hana mtu ambao anaweza kumuondolea unyonge huu alio nao lakini nimekuja ili wakaweza kuwa na uzima na wakaweza kuwa na, utu, na uzima kwa utere kwa hivyo nimekuja ili akaweza kuwa mzima Nimekuja ili nikaweza kumponya. Nimekuja ili nikaweza kumuondolea haibu. Nimekuja ili nikaweza kumuondolea dhiaka. Nimekuja ili wale ambao wamemtelekeza wakajua kwamba mimi Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nimekuja ili mwana Adam akaweza kuwa na uzima na akaweza kuwa na uzima kwa utere. Na Yesu Kristo ndio jina lake. Akakuja akamuuliza unataka kupona. Akaanza kumpa ndidhia. Yesu akamwambia, "Jitwike ngondoro lako na uenende." Staki kujua kama unaye mtu ambao anaweza fanyika kuwa msaanda katika maisha yako. Sitaki kujua kama unaye mtu ambao anaweza kukusaidia katika maisha. Na hata leo hii ninapoongea nawe, najua ya kwamba uende ingawa mambo yamekusonga katika maisha. Ni kwa sababu ya hali vile ilivyo katika taifa la Kenya na katika ulimwengu mzima. Hali inasonga watu. Watu wanasongwa na mawazo. Wako na mambo mengi hawanjui. Wamkimbilie nani? Hawanjui wale walio wachangua ambao ni viongozi wao hawawezi wakawasaidia kwa sababu hata wao wanaofia kulingana na vile mambo yalivyo lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai yeye alikuja ili tukaweza kuwa na uzima na tukaweza kuwa na uzima kwa utere kwa sababu alishinda kifo na mauti pale msalabani na ikazamekana ya kwamba yote imeisha manjarivu imekwisha shida zimekwisha matatizo yamekwisha kwa hivyo amekuja ili kuondoa mambo haya yote alikuja kuondoa shida ili ambalo jamaa mzee huyu alikuwa anaendelea zinaendelea kumsumbua miaka twende miaka turudi asijui afanye nini asijui amkimbilie nani biblia katika kitabu cha Yesaya na tisa mstari wa na tisa inasema namna gani inasema waka ati ule andui atakuja kwako kama ngarika mimi Mungu ama Roho Mtakatifu wa Mungu atakuinua kiwango juu ya shida juu ya maandui juu ya hizo hapo hayo mambo ambayo unaendelea kukambiliana nayo Mungu atakuinua kiwango kwa hivyo katika mambo ambayo unaendelea kukusumbua katika maisha Yesu alipokuja akaangalia mambo ambayo yalikuwa yanasumbua jamaa huyu kwa miaka 30 na minane akasema mimi kwa kuwa mimi Yesu Kristo ndio chanzo na chemi, chemi la uzima nitampona mtu huyo bila kuangalia ratiba inaendelea na mna gani kwa sababu kulingana na ukawaida ratiba, ratiba ilikuwa wakati ule malaika anashuka na kuweza kuyatibua yale manji mtu atakayeingia wa kwanza ndio alikuwa anapata uponyaje kwa hivyo Yesu alipoingia hakutaka kujua ya kwamba mpangilio huko na mna gani hakutaka kujua mambo yanaendelea na mna gani alimtendea muujiza wake akamwambia utavugatilia mkondo huu ambao watu wale wengine wamekuwa wakivugatilia ili wakaweza kupona kwa sababu nimekuja ili wakaweza kuwa na uzima na wakaweza kuwa na uzima kwa utere kwa sababu mimi Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai 
mimi ndiyo chanzo cha uzima ndiyo mimi ndiyo mwanzo na hata ndiyo mwisho Yesu akasema mjiza wako utaenenda kudhibitishwa mjiza wako utaenenda kutekelezwa kwa sababu nimekuja na mimi ndiyo uponyaji mimi ndiyo uzima kwa hivyo mahali wao pale ulipo usisongwe na mawazo mambo unayopitia nataka kwa njia kwamba ni ya muda tu tunayo Yesu ambao anaweza bandilisha historia ya mwanadamu wale waliokuwa wanaishi nje Yerusalemu walikuwa wanamjua kwa kwa huyo jamaa kwa miaka 38 kupitia kwa uwete kwa kwa uwete kwa unyonge wake alikuwa ni kiwete lakini hakuwa na mtu ambao angeweza kumsaidia ili akaweze kupata muujiza wake lakini Yesu akaingia akambandilisha hii yale vile ilivyokuwa akambandilisha historia ya huyu mtu na mtu ambao alikuwa kiwete akaonekana akiwa amejitwika ngodoro lake na akaanza safari akaanza kujitembeza mwenyewe ili wakanjua ya kwamba amekutana na Yesu na hata leo hii nao unaponitazama sinjui umekuwa katika hiyo hali kwa muda wa miaka mingapi sinjui umekuwa umedhoofika kwa muda wa, wa miezi mingapi sinjui baada ya biashara yako kusorota umekuwa katika hiyo hali kwa muda wa wakati mungani, mungani na unauliza nitafanya nini unauliza nitakwenda wapi nimekuja kukuambia kwamba kuna Yesu Kristo ambao anaweza kubandilisha historia ya mwanadamu wale waliokuwa wanakujua yule jamaa ambaye biashara yake ilivilisika akaweza kukubadilishia hali anaweza ku restore hiyo biashara yako na uanze mkondo mwingine katika maisha wale ambao wamechunjwa katika kazi ni kwa ajili ya mambo hii ambayo tunaendelea kuambiliana nao ndio imekuwa ni changamoto katika ulimwengu mzima imekuwa ni changamoto katika Kenya lakini jambo ambao nataka kuambia mchana mwema wa leo ni mkanjua ya kwamba kunao Yesu ambao anaweza bandilisha historia ya mwanadamu kuna Yesu ambao anaweza bandilisha historia yako kulingana na malo, mambo ambayo umekuwa ukiyapitia katika maisha there is god in heaven anaweza kukubandilishia hali anaweza kukubandilishia njina anaweza kukuondolea aibu kama unasikia hauna msaada kama unasikia hauna msaidizi kama unasikia ni kana kwamba unataka kukata tamaa katika maisha nimekuja kukwambia dhuri ya leo usikate tamaa katika maisha jitie nguvu katika bwana mungu wako na unjua ya kwamba Yesu alikuja ili akaweze kutuondolea aibu Yesu alikuja ili akaweze kutuondolea laana Yesu alikuja ili akaweze kutusaidia katika maisha katika changamoto tunazozipitia alikuja ili uzima ukao umehakikishwa ni kwa ajili yetu akafanya kazi kubwa pale msalabani ili akaweze kumwokoa mwanadamu mwanadamu akaweze kuponywa mwanadamu akaweze kusaidika katika maisha na baada kuyamaliza yote akakuja na akatuokoa akakuja ili tukaweze kuwa na uzima na tukaweze kuwa na uzima kwa utere Yesu Kristo ambao ndilo jina lake kwa hivyo mchana mwema wa leo mahali popote unaponitazama nataka ukanjia kwamba kuna Yesu ambao anaweza bandilishia mwanadamu historia uende ingawa historia yako imekuwa mdevu ukianza kuandidhia watu vi ile umevutwa kazi vile mambo yamekuwa magumu katika maisha unjui umkimbilie nani lakini nimekuja kukuambia unaweza kumwamini Yesu mwana wa Mungu aliye hai ambao anaweza kukubadilishia hali ambao anaweza kukubadilishia maisha ikiwa tu utaenenda kumwamini useme kando na mambo ninayoyapitia useme kando na changamoto ninazozipitia mimi nitaenenda kumwamini Mungu nikiwa mahali popote pale nilipo na baada ya kumwamini Mungu najua ya kwamba ataenenda kunitendea baada ya kumwamini ni Mungu na njia ya kwamba ataenenda mujiza wako wangu utaenenda kudhibitishwa kwa kuwa Yesu Kristo amekuja ili tukawe na uzima na tukaweza kuwa na uzima kwa utere mahali pote pale ulipo nataka kuomba nawe ambao uende ingawa unasikia sauti hii nataka kuomba nawe ili Mungu akakusaidie uende ingawa unjaokoka na umesikia ujumbe huu ya kwamba Yesu alikuja ili tukaweza kuwa na uzima kwa, kwa utere nataka kuomba nawe sema Bwana Yesu Kristo nanja mbele zako nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi na kutoka leo hii nimengeuka nimekuja kwako futa jina langu katika kitabu cha mauti na ukaliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele kutoka leo hii nimeokoka na hata kuamini bwana wa manjeshi kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai 
Asante ni kwa ajili ya mtazamaji mwenzangu. Bwana na wakambidhi mikononi mwako. Yesu naomba ukawasaidie. Umetuambia kwamba ulikuja ili tukaweze kuwa na uzima na tukaweze kukua nao kwa utere. Umekuja ili ukaweze kutumbandilishia historia. Na njua watazamaji wangu wengi wanangaika katika maisha kwa sababu ya changamoto wanazozipitia. Lakini mchana mwema wa leo na wakambidhi mikononi mwako. Naomba ukawabariki na naomba ukasimama pamoja na wao. Nenda ukajidhirishe katika maisha yao. Nenda ukawadhibitishia kwa uka wadhibitishia kwamba ulikuja duniani ili wakaweza kuwa na uzima na wakaweza kuwa na uzima kwa utere Bwana akawambariki Bwana akawatende wema na neema yake ikazidi kuwa pamoja nanyi kama vile tulikuwa tumetangulia kuwaambia ni ya kwamba sisi ni Vida Vest International tuko katika tawi la utawala Bwana awambariki mnapoenenda kusimama katika imani mnapoenenda kumwamini Mungu hapo chini utaona nambari ziko hapo unaweza wasiliana nasi katika hizo nambari ili pengine unataka kuombewa pengine uko na shida uko na changamoto ina fulani fulani unaweza wasiliana nasi katika hizo nambari ambao unawapo unawapo hapo chini na Bwana wa majeshi ataenda kuambariki Bwana walinde na neema yake iwatoshe shalom amen